আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি মাসুমা মরিয়ম পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং স্বপ্ন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করছি আজ আমরা কথা বলবো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাটা যে আমাদের জন্য অনেক বেশি উপকারী বা দরকার এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এই লকডাউনের সময়টাতে কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় এবং এর জন্য আমরা কি কি করতে পারি তা আমাদের জানাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর তাই আমাদের সাথে আজ থাকবেন পাইম ফেদুস চয়ন ভাইয়া উনি মাইগ্রেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত আছেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মাইগ্রেশন পলিসি ডেভেলপমেন্টে আমরা ভাইয়াকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু জানবো মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে শুরু করতে চাই এবং ভাইয়া প্রথমে জানতে চাই যে মানসিক স্বাস্থ্যটা আসলে কি এবং এটা কতটুকু জরুরি আমাদের জন্য ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য আমরা সবাই সাধারণত পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করলে দেখি যে স্বাস্থ্য বলতে সবাই আসলে শারীরিক স্বাস্থ্যটাই বুঝি আমার শরীর ঠিক আছে কি না আমি ঠিক মতো চলাফেরা করতে পারতেছি কি না বা ঠিক মতো কাজ করতে পারছি কিনা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটাকে আমরা ডাব্লিউইচও বলি ডাব্লিউইচও তথ্য মতে স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্য নয় এটা মানসিক সামাজিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের একটা পরিপূর্ণ কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্য বলতে আমরা আসলে তিনটা কম্পোনেন্ট দিয়েই তৈরি বোঝে এই স্বাস্থ্য বিষয়ক ডাব্লিউচ যে সংজ্ঞাটা রয়েছে সেখানে তারা এইভাবে বলেছে যে মানসিক স্বাস্থ্য আসলে এমন একটি স্বাস্থ্য যেটা যেটা হচ্ছে যা হচ্ছে শুধুমাত্র মানে শারীরিক দুর্বলতা বা রোগ বা অনুস্থিতি নয় এমন একটি অবস্থা যেখানে পরিপূর্ণ শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সুযোগতা বিদ্যমান থাকবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তারা বলেছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা মানসিক স্বাস্থ্যকে নিয়ে এইভাবেই বলেছে যে এটা এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারবে মানে সে নিজের ভিতরে যে তার যে অপরচুনিটিগুলো আছে সেটা সে খুঁজে বের করতে পারবে তারপর নিজের জীবনে দৈনন্দিন যে চাপ যেটাকে আমরা স্ট্রেস বলি সেটাকে সে খুব ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারবে এবং ভালোভাবে কাজ করে যেতে পারবে এবং সেই সাথে উৎপাদনশীলভাবে যেন সে যেটুকু কাজ করার দরকার খুব ভালো হয়েছে প্রোডাক্টিভভাবে কাজ করতে পারে এবং তা এই এগুলোর মাধ্যমে সে সমাজে অবদান রাখতে সমর্থ হবে আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সংজ্ঞা থেকে আসলে বোঝা যায় মানসিক স্বাস্থ্য আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে কিভাবে চিন্তা করি কিভাবে কাজ করি আমরা কি কি অনুভব করছি আমার আবেগ কিভাবে কাজ করে আমার অনুভূতিগুলো কিভাবে কাজ করে আমি মানুষের সাথে কিভাবে আচরণ করব বা আমি মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলবো সব কিছু আসলে আমাদের মন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটার মূল জিনিসটা আসলে আমাদের কমিউনিটি লেভেলে কাজ করে যে কারণে হচ্ছে আমাদের সবকল চিন্তা সকল আবেগ কিন্তু ঘুরে ফিরে মন বিষয় এই জন্যই বলা হয় যে মানসিক স্বাস্থ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা ইতিমধ্যে বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় মানসিক স্বাস্থ্যে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে মানুষের সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সেই কাজটা করছি আমরা বাংলাদেশের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে সেই সাথে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে মানসিক স্বাস্থ্য কাজ করে আমি স্বপ্ন জোট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে খুবই ধন্যবাদ জানাবো যে তারা এরকম একটা ইভেন্ট শুরু করতে যাচ্ছেন যেটা নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করবে এবং সবার আগে নিজেকে লুক আপটার করা যে নিজের খেয়াল রাখা নিয়ে কাজ করবে জি ধন্যবাদ জি ভাই ভাই আমরা তো অনেক দিন যাবৎ ঘরে আছি অনেকটাই ঘর বন্দি আমরা তো ভাই এই সময়টাতে আমাদের কি কি ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে জি ধন্যবাদ আমরা এখন মহামারী করোনা ভাইরাসে সারা পৃথিবী এই দুর্যোগ পার করছে সেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ হতাহত হচ্ছে এবং বহু মানুষ মারা যাচ্ছে শুধুমাত্র এই রোগের কারণেই অনেক সময় সংক্রমণ এই যেহেতু এটি একটি সংক্রমণ বেধি অনেক সময় এটার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা যেহেতু বাংলাদেশে এটা গত মার্চ মাস থেকে প্রথম পরীক্ষা করা শুরু হয় এবং সারা বিশ্বে গত ডিসেম্বর থেকে এটা শুরু হয়ে গেছে প্রাণরূপটা তো যেটা হচ্ছে যে এই মানসিক এই মহামারীর সময়ে আমরা সরকার ঘোষিত লকডাউন গত কিছুদিন আগে খুলে গিয়েছে দুই তিন দিন আগে হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রায় দীর্ঘ প্রায় দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় আমরা কিন্তু ঘর বন্দি ছিলাম এবং আমরা নিয়মিত আমাদের দুজনের যে কাজকর্মগুলো দুজনের যে আমাদের করা বিভিন্ন যে টাস্ক থাকে আমাদের অফিস যাওয়া আমাদের স্কুল কলেজে যাওয়া বা আমরা যে স্টুডেন্টের কথা বলি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত চলাফেরা করা ক্লাস করা আড্ডা দেয় ইভেন যদি আমি আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা বলি আমি নিজে একসময় হলে থাকতাম হলে আমরা যেভাবে আড্ডা দিতাম খেলাধুলা করতাম বিকেলে খেলার মাঠে বা সন্ধ্যালে টিউশনিতে যেতাম সবগুলো কাজ কিন্তু সবার আটকে আছে এটা আমি যদি একদম শিশু বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স সবার দৈনন্দিন যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছে এই লকডাউনের কারণে যার কারণে
একই কাজ করা ওই খাও ওই একটু টিভি দেখো বা গল্প বই পড়ো বা মুভি দেখো আবার ঘুমাও হয় একটু ফেসবুক করলাম বা ইউটিউবে গান টান দেখলাম বা মুভি দেখলাম এই পর্যন্তই ঘুরে বের কিন্তু একই কাজ আমরা প্রায় দুই মাস ধরে করেছি যার ফলে মানসিক চাপ মানসিক অস্থিরতা বিষণ্নতা এবং সবচেয়ে দেখা যায় যে বিষণ্নতা কিন্তু হচ্ছে যে কোনো মানসিক রোগের এবং মানসিক যে ইস্যুগুলো আছে আমাদের তার কিন্তু শুরুতে হয় বিষণ্নতা থেকে তো বড় বড় সিভিয়ার অনেক ডিপ্রেশন থেকে কিন্তু অনেক ধরনের ডিজর্ডার মেন্টাল ডিজর্ডার আমরা যেগুলোকে বলি সেই কিন্তু এখান থেকে চলে আসছে তো সাধারণত দেখা যায় মানসিক চাপ মানসিক অস্থিরতা বিষণ্নতা তারপর হচ্ছে নিজের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে প্যানিক ডিজর্ডার আমরা যেটা বলি এবং সেই সাথে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমাদের ঘুমের যে সমস্যা হচ্ছে স্লিপলেসনেস তার কারণে আমাদের মধ্যে কিন্তু সবার আচরণ করতে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এই ধরনের খুব ছোট থেকে আসলে বড় বড় অনেক ধরনের মানসিক সমস্যায় এই করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় দেখা গিয়েছে তো ভাই এই যে মানসিক সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে মানসিক চাপ অস্থিরতা এটার পিছনে কারণগুলো কি আমি একটুকে যেটা বললাম আপনি প্রশ্নটা করেছেন আবারও ধন্যবাদ যে আমাদের দৈনন্দিন কাজ কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মনে করেন যদি আপনি আমি আপনার কথাই বলি আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট আপনি সকাল উঠে ক্লাসে যেতেন তারপর ক্লাস শেষ করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন বিভিন্ন জায়গায় চা নাস্তা খাওয়া গল্প করা বা গ্রুপ সেশনের কথাই আমরা বলি সবগুলো কাজকে আপনার বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছে না গত দুই মাস ধরে আছে আপনার যে হলে যে দৈনন্দিন জীবন ছিল আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা আপনি যদি অন্যান্য কোনো কাজে এনগেজ থাকেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনি আপনি নিজেকে দিয়ে চিন্তা করে দেখেন আপনার সকল দৈনন্দিন কাজকর্ম কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তারপর হচ্ছে কি আপনার কোনো কিছু করতে ভালো লাগতেছে না আপনি কোনো কিছুতে সহজে মনোযোগ দিতে পারতেছে না এটার মূল কারণটা আসলে হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রচন্ড প্রেশার পড়ে যায় যখন আমরা দেখি যে আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘরবন্দি হয়ে আটকা পড়ে যাচ্ছি তখন আমাদের একটা প্রচন্ড প্রেশার দেখা দেয় এবং এর কারণে কিন্তু এই মানসিক সমস্যাগুলো বেশি আসে আর একটা অন্যতম মূল ব্যাপার আমি যদি বলতে পারি এই ক্ষেত্রে যে এই মানসিক সমস্যাগুলো এই সময় দেখা দেওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে কেউ জানি না এই লকডাউনটা কবে শেষ হবে কবে নাগাদ এই মহামারীর আমরা একটা যদি বলি যে প্রতিষেধ বলি ঔষধ বলি বা কোনো কিছু আবিষ্কার হবে আমরা ওই আশারণটা কিন্তু খুব একটা খুঁজে পাচ্ছি না যা দেখা যাচ্ছে কোনো একটা টেস্ট চলতেছে সেই টেস্টে বিভিন্ন তার একটা টেস্ট আসছে ডাব্লিউচও চেষ্টা করছে বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা করছে অন্যান্য দেশের সরকার চেষ্টা করছে কিন্তু যেহেতু একটা ফাইনাল কোনো রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি না সো এটা কিন্তু আমাদের মানসিক চাপটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে যেহেতু আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মানসিক স্বাস্থ্য আসলে আচরণগত এবং আপনার আবেগী এবং অনুমতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসলে কাজ করে এবং মানসিক স্বাস্থ্য এগুলোর উপরে তৈরি করে যেহেতু এগুলো আমরা সকলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এ কারণে কিন্তু মানসিক সমস্যা এবং অন্যান্য যে ইস্যুগুলো সেগুলো দেখা দিচ্ছে আচ্ছা মহামারীর এই সময়টা থেকে এই সমস্যাগুলো সবার মধ্যেই দেখা দিতে পারে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মহামারীটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একেবারেই নতুন আমরা কিন্তু এরকম কখনোই আমাদের আমি যতটুকু আমার বয়স প্রায় অনেক দিনে হয়েছে আপনিও আছেন তো আমরা কিন্তু কেউ আসলে এই ধরনের লকডাউনে কখনোই থাকিনি তো যেটা দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই আমি খুবই দুঃখিত যদি কখনো জানা থাকে আমি স্বপ্ন ইউ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো তো দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি আমার নিজস্ব পার্সিফিক চিন্তা করি আমি বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির সাথে যুক্ত আমি মাস্টার্স করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্কুল সাইকোলজি থেকে তো আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে এটা হচ্ছে অনলাইনে আমরা কাউন্সিলিং সেবা দিচ্ছি বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি পেজ থেকে এখানে গেলে যে কেউ এই সেবাটা পেতে পারেন তো ওখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে কিন্তু সব ধরনের বয়সে ক্লায়েন্টি আসছে দেখা গেল কোনো শিশুর জন্য তার মা আমাদের নক করতেছে বা কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রী বা স্ত্রীর জন্য তার স্বামী হয়তো বা তার ভাইয়ের জন্য তার বোন বা বোনের জন্য ভাই আমি আমরা আসলে ডেস করেছি আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় অনেক ধরনের কেসই পেয়েছি মূলত কেসগুলো সাধারণত বিষণ্নতা মানসিক চাপ অস্থিরতা হঠাৎ করে রেগে যাওয়া তারপর হচ্ছে হঠাৎ করে তার মধ্যে আতঙ্ক আতঙ্ক কাজ করা হুটহাট বাজে ব্যবহার করা হুটহাট মানুষের সাথে চিল্লাপাল্লা করা এই ধরনের ভাঙচুর করা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে কেসগুলো আসছে যেহেতু আমরা সাইকোলজির যারা স্টুডেন্ট তা আমরা আমরা হচ্ছে সবসময় কর্পোরেশনটা বজায় রাখতে পছন্দ করি আমি কোনো ক্লায়েন্টের নাম বলবো না আমি একটা কথা শেয়ার করতে চাই এক মা তার শিশুর ঘটনা শেয়ার করছিলাম শিশুটি ক্লাস ফোরে পড়ে সে নিয়মিত যেহেতু স্কুলে যেত হঠাৎ করে সে খেলতে পারছে না সে কত দুই মাসের ঘর বন্দি ঘুরে ফিরে ওই হয়তো মোবাইলে গেম বা ভিডিও গেমস বা হয়তো টিভি দেখতেছে বা হয়তো কার্টুন দেখছে কিন্তু নিয়মিত যে মাঠে খেলাধুলা করা সেটা কিন্তু তার বন্ধু তার যে শারীরিক যে কায়িক যে পরিশ্রম এবং কায়িক যে খেলাগুলো আমরা যেটা মাঠে যে খেলাটার কথা বলতে পারি আউটডোর গেম সবগুলো কিন্তু তার বন্ধ হয়েছে এর ফলে হচ্ছে কি ওই শিশুটা
আবার যদি আমরা শিশুদের দিকে দেখি তাদের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছে যেমন আমি সবচেয়ে বেশি ইয়ে করব যারা এসএসসি পরীক্ষা দিতে নেবার যারা এবার পূর্তি পরীক্ষা দিয়ে একটা বিশ্বদর জন্য প্রস্তুতি দিতেন তারা সবাই কিন্তু এখন একটা মানে কি বলবো অনিশ্চিতটা ঘটনার মধ্যে এবং অনিশ্চিতটা পরিস্থিতির মধ্যে আটকে আছে যে কবে পরীক্ষা হবে কবে আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করব কবে কোথাও ভর্তি হব এটা কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন পিছিয়ে দিচ্ছে সেই জন্য অর্থনৈতিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সবকে থেকে আমরা পিছিয়ে আসছি তো আসলে করোনা ভাইরাস শুধুমাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রে না আপনি যদি অর্থনৈতিক চিন্তা করেন রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রে সেটা আসলে সামগ্রিকভাবে আসলে এফেক্ট পড়তেছে সবাইকে তো আমি যদি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই মহামারীর এই করোনা আক্রান্ত আসলে কম বেশি আমরা সবাই এই মানসিক ধরনের চাপ বা অস্থিরতা বা বিচ্ছিন্নতা আক্রান্ত হতে পারি কেউ হয়তো এটা আমরা অ্যাড্রেস করি বা কারোর সাথে শেয়ার করি অনেকে করি না যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা দক্ষিণ এশিয়ার কথাই যদি আমি বলি গবেষণা অনেকবার দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশে সাধারণত মানুষের সমস্যা নিয়ে খুব একটা কেউ কথা বলতে চান না কারণ সবাই ধরেই নেন যে মানুষের সমস্যা আসলে একটা লুকিয়ে রাখার বিষয় কিন্তু আমি সবাইকে অনুরোধ করবো আপনাদের ইউথ এই ডেভেলপমেন্ট যে অপারেশন আছে স্বপ্ন নামে তার মাধ্যমে যে মানসিক সমস্যা খুবই নর্মাল একটা ব্যাপার আমাদের সবারই মানসিক চাপ কাজ করে আমি নিজে যেমন সাইকোলজিস্ট আমারও মানসিক চাপ কাজ করে কোনো একটা কাজ করতে হবে ঠিক মতো কোনো একটা জিনিস ঠিক মতো জমা দিতে হবে সময় অনুযায়ী এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমার নিজের মানসিক বিভিন্ন চাপ কাজ করে অস্থিরতা কাজ করে আমারও কিন্তু অনেক সময় আমার সুপারভাইজের সাথে কথা বলতে হয় যে আমি যখন বিভিন্ন ক্লায়েন্ট ডিল করতেছি আমার মধ্যে একটা গিল ফিলিং আসে অনেক সময় বা অনেক সময় হাতে দেখা যায় যে আমি কোন ক্লায়েন্টের ওই ঘটনা আমার মধ্যে চলে আসছে তো এইভাবে কিন্তু তখন আমার কিন্তু এই অ্যাডভাইস যোগাযোগ ভাই এই এই সময় আমরা কোন কোন উপায়গুলো অবলম্বন করে এই সব সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারি যেমন মানসিক চাপ অস্থিরতা বা বিষণ্ণতা জি ধন্যবাদ আসলে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু আমরা লকডাউন থেকে গত দুই দিন ধরে বাইরে বের হচ্ছি আমাদের মধ্যে কিন্তু এই মানসিক চাপের একটা রেস রয়ে গিয়েছে আমাদের বিষণ্ণটা ছাপ পড়ে গেছে আমাদের আপনি খেয়াল করে দেখবেন অনেকেই তার নিয়মিত যে কাজগুলো সেগুলো করতে না পারার কারণে তার মধ্যে একটা কি বলবো অবসর চলে এসেছে তার মধ্যে একটা অলসতা চলে এসেছে তো যদি আমাদের লকডাউনে আমরা যারা ছিলাম আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু এখন অনেক স্কুল কলেজ খোলা হয়নি অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অনেক অফিসও এখনো বন্ধ তো আপনারা যারা ঘরে এখনো রয়েছেন অফিসে ঘরে থাকুন চেষ্টা করুন ঘরে থেকে আমাদের যারা এই চিকিৎসা সেবায় নিয়ে যেত এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে হেল্প করতে আমরা যারা ঘর থেকে বের হতে চাই তারা অবশ্যই সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করবেন যেমন মাস্ক করবেন স্যানিটাইজার ইউজ করবেন বা গ্লাভস করবেন তো আপনারা যারা এখনো ঘরে আছেন তারা এই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন প্রথম আপনার খেয়াল করতে আপনি একটা রুটিন ঠিক করে না যে আপনি দৈনন্দিন আজকে আমি সকাল উঠে সকালের দিন আমি কি করব যদি আমি ধরি যে আমি সকাল সাতটা বা আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠব প্রথম আমার কাজ কি হতে পারে হয়তো আমি উঠে আমার নিজের বিছানাটা গুছিয়ে ফেলতে পারি বা যারাই এটা কাজ করতে পারে বা হয়তো আমার যদি ঘরের মাঠে বাগান থাকে বা যদি বই থাকে বই পড়তে পারি বা যারা যে কেউ মুভি দেখতে পছন্দ করেন কেউ কার্টুন দেখতে পছন্দ করেন কেউ গান শুনতে পছন্দ করেন আবার অনেকে আছে যারা লেখালেখিও পছন্দ করেন সেটা ব্লগে হতে পারে বা ফেসবুকে হতে পারে যেহেতু ফেসবুক একটা এখন অনেক বেশি জনপ্রিয় মাধ্যম এবং ফেসবুকে আমরা অনেকের ভালো ভালো লেখাও কিন্তু পাই তো আপনারা এইভাবে আসলে নিজের যেটা ভালো লাগে সেখানে নিজেকে এঙ্গেজ করা হ্যাঁ এছাড়া আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনার এই সময় সবার সাথে কানেকশন থাকা যেহেতু সামনাসামনি দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা নিয়মিত যে টং এর দোকানে চায়ের আড্ডা দিই সেই চায়ের আড্ডা যেহেতু দেখা সম্ভব হচ্ছে আমরা অনলাইনে একটু দিলাম যখন আমি এখন আপনার সাথে কথা বলছি আপনি দেশের এক প্রান্তে বসে আছেন আমি দেশের অন্য প্রান্তে বসে আছি কিন্তু আমরা কিন্তু কথা বলতে পারছি আমরা এখন সাথে দেখতে পাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনার যারা নিকটত্ব যাদের সাথে আপনার কথা বলতে ভালো লাগে যার সাথে কথা বলে আপনি শান্তি ফিল করেন আমরা থাকে না ক্লোজ ফ্রেন্ড ক্লোজ আত্মীয় বা ক্লোজ কাজিন তার সাথে আপনার কথা বলেন আপনারা কথা বলে শেয়ার করেন আপনার দুজনে কি হচ্ছে আপনি কি ফিল করছেন আপনি একটা মুভি নিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি আপনার একটা বই নিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি আজকে যে একটা ফেসবুকে লেখা পড়েছেন বা একটা নিউজ করেছেন সেটা আপনি কথা বলতে পারেন ইভেন আপনি এই ভিডিও কলের মাধ্যমে বা ফোন কলের মাধ্যমে আপনি কিন্তু ডিবিটও করতে পারেন যে আমার এটা মনে হয়েছে আপনার এটা মনে হয়েছে আমরা যুক্তি তত্ত্ব করতে পারি এভাবে কিন্তু কাজ করা যেতে পারে এরপর আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনার যে মধ্যে যেগুলো ফিল করতেছেন যে আপনার চিন্তা হচ্ছে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আপনার মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে এগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে এগুলো যত বেশি আপনি নিজের মধ্যে চেপে রাখবেন আপনার কিন্তু মানসিক চাপ এবং অস্থিরতা আরো বেশি বেড়ে যাবে আমরা সবসময় বলছি প্লিজ
এইভাবে কিন্তু আপনি নিজেকে এই ক্ষেত্রে আসলে দেখে রাখতে পারেন এছাড়াও অনেক উপায় আছে আপনি যেটা করতে আসলে আপনি ভালো ফিল করে নিজেকে আপনাকে ভালো রাখতে পারেন সেটা আপনি করতে পারেন তবে লাস্ট আমি যেটা বলবো যে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যারা সবাই আমরা সামাজিক বিভিন্ন মাধ্যম আছে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম বা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মাধ্যম রয়েছে আমরা সবাই ওখানে অনেক দিন সারাদিনে প্রায় অনেকটা সময় হ্যাঁ কাজ করি বা এখানে কাটাই আবার আমরা সংবাদ দেখছি টিভিতে বা নিউজ পেপার বা এফএম রেডিও শুনছি বা পড়তেছি আমি সবাইকে একটা অনুরোধ করবো এই সময় যত বেশি সম্ভব নেগেটিভ নিউজ থেকে নিজেকে দূরে রাখো আপনি যত বেশি এই করোনা ভাইরাস নিয়ে নেগেটিভ নিউজ দেখবেন আপনার মনের মধ্যে তত বেশি একটা মানে নেগেটিভ একটা ইফেক্ট কাজ করবে যে আপনি আপনি নিজের মধ্যে একটা মৃত্যু হয়ে চলে আসবে যেহেতু এই করোনা ভাইরাসে কোনো প্রতিষ্ঠিত বা টিকা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা সেটা নিজেকে কি বলবো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বাইরে না যাওয়া কারোর সাথে হ্যান্ডশেক না করা যত সম্ভব মাস্ক ব্যবহার করা এইভাবে করে নিজেকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এইভাবে করে কিন্তু আপনার এই নেগেটিভ নিউজগুলো থেকে অত দূরে থাকবেন আপনি কিন্তু তত বেশি ফ্রি থাকতে পারবেন আপনি অন্যান্য পজিটিভ দিকে দেখুন বা ব্রাইট সাইড যেগুলো আছে আপনি কথাবার্তা বলুন আপনি খেলাধুলা করুন আপনি অনলাইন গেম আছে আমরা ঘরে বসে আমার সঙ্গে আগে যেমন ছোটবেলায় আমরা লুডো খেলতাম এখন আপনারা অনলাইনে লুডো খেলতে পারেন ক্যারাম বোর্ড আছে ইনডোর কিন্তু অনেক ধরনের গেম আছে যেটা কিন্তু খুব সুন্দর করে খেলা যায় সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বাসার যে পরিবার সদস্য আছেন আপনি আপনার বাবা মার সাথেও খেলতে পারেন আপনি আপনার ছোট ভাই বোন বা বড় ভাই বোন সবার সাথে খেলতে পারেন আর অনলাইন হলে তো কথাই নেই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো মানুষের সাথেই খেলা যায় এভাবে আসলে আপনি আসলে আপনার মানসিক স্থিতি খেয়াল রাখতে জি ভাই অনেক ধন্যবাদ তো ভাই আমরা যদি এমন হয় যে আমাদের স্বাস্থ্য সেবা নেওয়াটা জরুরি সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় যোগাযোগ করব জি ধন্যবাদ যেহেতু এখন আমরা বাইরে যেতে পারছি না বা অনেক ধরনের সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে একমাত্র হাসপাতাল বা জেলো জরুরি সেবা খাদ্য প্রদান প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যদি আপনার নিকটস্থ কোনো এই ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকে আমি যতটুকু জানি প্রত্যেক জেলা শহরে যে মেডিকেল কলেজগুলো রয়েছে সবগুলো মেডিকেল কলেজ সব শহরে নেই যেসব মেডিকেল কলেজ সেসব প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে কিন্তু একজন করে সাইকেট্রিস্ট থাকেন সাইকোলজিস্ট থাকেন এবং আপনি যে শহরে থাকেন আপনি কিন্তু একটু নেটে সার্চ দিলে বা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে খুঁজে পান যে আপনার নিকটস্থ কোনো সাইকোলজিস্ট আছে কিনা বা কোনো সাইকেট্রিস্ট আছে কিনা আপনার যদি খুব মানসিক চাপ বা মানসিক অস্থিরণে খুব কমন বা মানে বলবো মিনিমাম কিছু সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেস বা নিজেরা কাজ করে আপনি যে কোনো সাইকোলজিস্টের সেবা নিতে পারেন আমি বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির কথা আবারও বলবো এটা আপনি ফেসবুকে এই পেজটা সার্চ দিলে চলে আসবেন ডাবু ডাবলু ডাবলু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ দিয়ে আপনি যদি বিএসপিএস বা অথবা বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি সার্চ দেন অবশ্যই এটা চলে আসবে আপনি এখানে আমাদের মেসেঞ্জারে নক করলে আমরা একটা ছোট্ট ফর্ম পূরণ মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত সম্ভব চেষ্টা করবো আপনাকে অনলাইন কাউন্সিলিং সেবা দেওয়ার জন্য বা আপনার সাথে কথা বলার জন্য আপনি যদি প্রেফার করেন আমরা আপনার সাথে ভিডিও করেও কথা বলতে পারি যদি আপনি সেটা প্রেফার করেন আর একটা করতে পারেন যেটা আপনারা আমাদের অনেক ধরনের অ্যাপ পাওয়া যায় হ্যাঁ যেমন মায়া অ্যাপের নাম আমি বলতে পারি এটা আপনি গুগল প্লে স্টোরেই পাবেন আবার ডিসের দিকে কিছুদিন আগে দিলাম একটা বিশ্বের বড় একটা অর্গানাইজেশন ব্র্যাক একটা নতুন ইয়ে চালু করেছে যেটা হচ্ছে অনলাইনে যে কোনো সেবা পাওয়া যেতে পারে এই করোনা মহামারীর কারণে এভাবে কিন্তু অনেক ভালোই আপনারা আপনাদের সেবা প্রদান করতে পারেন এছাড়াও আমি বলতে পারি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র যেটা আমরা বলি সেখানেও কিন্তু অনেক সাইকোলজি বসেন তারপর আমি যদি আরও সাইকেট্রিক বা কোনো সিভিয়ার ডিজোর্ডের দিকে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আপনার আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল যেটা আমাদের শেরেবাংলা নগর ঢাকায় অবস্থিত সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন এখানে হচ্ছে সিভিয়ার যেমন বিভিন্ন ধরনের ডিজর্ডারগুলো রয়েছে যেটা আমরা সাইকোটিক ডিজর্ডার বলি সেক্ষেত্রে আপনি সেবা নিতে পারেন তবে আমি আবারও বলবো প্রথমত আপনি চেষ্টা করবেন নিকটস্থ যে আপনার পিয়ার গ্রুপ আছে সেটা আপনার বন্ধু হতে পারে আপনার পরিবারের সদস্য হতে পারে যার সাথে আপনি সেফ ফিল করেন যার সাথে আপনার মনে হয় যে আপনার ঘটনাটা সে নিজের মধ্যে রেখে দিবে আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করবে তার সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন এরপর যখন আপনি তার সাথে যদি শেয়ার করতে না পারেন তখন আপনি সাইকোলজি সেবা নেন সাইকোলজি সেবা নিয়েও যদি আপনি উপকৃত না হন আপনি অবশ্যই সাইকোলজি সেবা নেবেন ধন্যবাদ জি ভাই অবশ্যই কিন্তু ভাই যদি জটিল কোনো সমস্যা দেখা দেয় যেমন স্পিচোফেনিয়া প্যারানোয়া হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন এরকম যদি কিছু দেখা দেয় তখন আমরা কি করব এবং কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তখন আবারও ধন্যবাদ বাংলাদেশে আসলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ হয় যতটুকু হয় সেটা হচ্ছে সাইকোলজির স্টুডেন্ট তারা রয়েছেন এবং সাইকেট্রি যারা রয়েছেন সারা বাংলাদেশে তারা নিয়ে করেন তো আপনি যে রোগগুলোর কথা বললেন
সম্ভবত সবগুলোতে নেই কিন্তু বাংলাদেশ যে কোনো মেডিকেল কলেজে কিন্তু সবসময় একটা সাইকেট্রিক ডিভিশন থাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগ সেখানে গেলে সাইকেট সাইকো সাইকেট্রিস্টের সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন আর ঢাকায় যদি থাকেন আমি আবারও আপনাকে দেখা করবো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ যেটা মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল সেই বাংলা নগরে সেখানে আর যদি তারপর না হয় আপনি হচ্ছে অনলাইনে সার্চ দিলে যে বাংলাদেশে যদি আপনি যদি সাইকেট্রিস নিয়ার মি অথবা সাইকেট্রিস ইন বাংলাদেশ ও ঢাকা অথবা যদি কোন জেলা শহর চট্টগ্রাম হতে পারে বা সিলেট হতে পারে বা বগুড়া বা ঢাকা বা রংপুর হতে পারে আপনি সার্চ দিলে কিন্তু চলে আসবে যেখানে কোনো সাইকেট্রিস আছে কিনা আপনি তাদের কাছে সেবা নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করবো আবারও যে যারা এই পরিবারের সদস্য আছেন যখন দেখবেন কারোর মধ্যে এই ধরনের সিভিয়ার কোনো কেস দেখা দিচ্ছে সাধারণত এই সিমটম গুলো হয় কি অনেক বেশি চিল্লাপাড়া করতে পারেন ভাঙচুর করতে পারেন বা কারোকে আক্রমণ করতে পারেন প্রহার করে এরকম হতে পারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব তাকে নিয়ে নিকটস্থ যে কোনো স্বাস্থ্যসেবা কিন্তু যোগাযোগ করুন তারা হয়তো রেফার করে দিতে পারবে যেহেতু মানসিক স্বাস্থ্য বা আসলেই নিরাময়যোগ্য এটা নির্দিষ্ট সাইকোথেরাপি একটা পর্যটন প্রসেসের মাধ্যমে এই সবগুলো স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্য কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো হয় এবং আমরা দেখ আমরা যারা ক্লায়েন্ট ডিল করি আমাদের সঙ্গে সেশন নেই তিনটা চারটা পাঁচটা বা একটা সময় আমরা ফলো আপ করি আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টরা উন্নতি করতে থাকে তার যে সমস্যা থাকে সেখান থেকে সে বিয়ে আসতে সক্ষম হন এক্ষেত্রে আমরা ক্লায়েন্টকে অনেক বেশি জোর দিই যে নিজের যে নিজের যে মনোবল আছে সেটা কাজে লাগানোর জন্য এইভাবে কিন্তু তারা নিজে এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারে তো যখন এই ধরনের সাইকোটিক কোনো ডিজিটাল দিবে অতি অবশ্যই কোনো সাইকেট্রিস্টের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং সেবা দিবেন জি ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ইনফরমেশন গুলোর জন্য আমরা সবাই আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একটু উদাসীনতা দেখাই অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যত বড়ই হই না কেন এবং আমরা ছোটবেলায় এই জিনিসটা থেকে মানে এই জিনিসটা জানতে না পারার কারণে হয়তো এরকম হয়েছে এখনকার শিশুরা অবশ্য একটু একটু জানছে যে সুযোগটা আমরা পাইনি তো ভাই মানসিক সুস্থতা তো আসলে লকডাউনের উপর নির্ভরশীল না লকডাউন ছাড়াও আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সব সময়ের জন্য অনেক বেশি জরুরি তো এই জন্য ভাই আমরা একটা ক্যাম্পেইন আয়োজন করেছি ক্যাম্পেইন হচ্ছে হাও আর ইউ রিয়েলি তো ভাই আমরা চাইবো যে এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আরো অনেক মানুষ আমাদের সাথে আসুক এবং তারা নিজেদের সুস্থতা এবং নিজেদের ভালো থাকাকে গুরুত্ব দিক এটুকুই আর ভাই এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা মানে ওভারঅল সব সময়ের জন্য আমাদের জীবনে আমরা নিজেদেরকে ভালো রাখার জন্য কি কি করব এবং আসলে নিজেদেরকে ভালো রাখাটা কতটুকু জরুরি ধন্যবাদ আমি স্বপ্ন ইউর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে আবারও ধন্যবাদ জানি এরকম একটা ইভেন্ট শুরু করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যদি আমরা এইভাবে সবাইকে আসলে সচেতন করতে পারি একটা সময় কিন্তু দেখা যাবে যে সবাই সবার মানসিক সমস্যা বলি বা মানসিক চাপ বলি বা যে কোনো মানসিক ডিজিটার নিয়ে কাজ করার লোকজন তারা কিন্তু আমাদের জন্য হবে কি আমরা এটা সহজে শেয়ার করতে পারবো শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং আমরা কিন্তু সবসময় এই কথাটাই বলে আসছি মানসিক সমস্যার বাংলাদেশে যেটা মূল দেখা যাচ্ছে আমরা কেউ সহজে কথা বলতে চাই না আমার মধ্যে যদি কিছু হয় সেটা আমরা কথা বলতে চাই না তো আপনারা যেটা এরকম একটা ইভেন্ট শুরু করেছেন আমি বলতে চাই যে শুধু করোনা না যে কোনো সময় আসলে আপনার মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে এক্ষেত্রে আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের নিজের আপনার যে চিন্তা আপনার যে অনুভূতি আপনার যে কষ্ট আপনার যে দুঃখ আপনার যে ভালো লাগা সেগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করাটা খুব বেশি জরুরি আমরা নিজেই কিন্তু কখনোই খুব একটা ধন্যবাদ দিন আমার সবসময় কিছু হলে সবসময় থ্যাংক ইউ দিই যেমন আপনি প্রশ্ন করছেন আমি থ্যাংক ইউ দিচ্ছি আমি আপনাকে উত্তর দিচ্ছি আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো নিজেকে এই ধন্যবাদটাই দিই না আমি যখন একটা ভালো কাজ করছি আমি কখনো বলছি না যে হ্যাঁ মাসুমা মরিয়া মাপা আপনি কিন্তু কাজটা খুব ভালো করেছেন আপনি নিজেকে একটা থ্যাংক ইউ দিয়ে দেখেন না নিজের মধ্যে একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করবে আমি কিন্তু নিজেও প্রায় এটা করি যে হ্যাঁ ফাইন ভিতর চয়ন তুমি কাজটা খুব ভালো করেছো ভাই ধন্যবাদ তোমাকে তাতে হয় কি নিজেকে যে যে রিওয়ার্ডটা আমি দিলাম তাতে কিন্তু আমার এই মনের যে মোটিভেশনটা কিন্তু বেড়ে যায় তাই না আপনি যদি খুব স্বাভাবিক সময় এই কাজগুলো করতে পারেন তখন দেখা যাবে যে আপনার কাজের প্রতি যে স্ফ্রিয়া থাকবে আপনার কাজের প্রতি যে আগ্রহ থাকবে তা কিন্তু বেড়ে যাবে আমরা যখন মানুষকে উৎসাহ দিই মানুষের যেমন কাজের আগ্রহ বেড়ে যায় এই আগ্রহটা আমরা নিজের জন্য খাটানোর ক্ষেত্রে আমরা নিজেকে একটু উৎসাহ দিই না কেমন জিনিসটা অনেক বেশি ভালো হয় এবং আমার মনে হয় যে এইভাবে আমরা নিজেদেরকে আসলেই ভালো রাখতে পারি নিজেদেরকে গুরুত্ব দেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি এবং আমরা এই কাজটাই সব থেকে কম করি বা করি না বললেই চলে তো ভাই আমরা তো নিজেদের ভালো রাখার সাথে সাথে আমাদের কাজগুলোকে আরো সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে চাই তো আমাদের কাজগুলো আরো মনোযোগ সহকারে কারণ এখন দেখা যায় যে আমাদের মনোযোগ অনেক বেশি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় অনেক অনেক কারণ আছে এর পিছনে তো মনোযোগ সহকারে এবং দক্ষতার সাথে কিভাবে আমর
সো মাইন্ডফুল জিনিসটা আসলে এইভাবেই যে আপনি কিভাবে নিজের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি আছে সেটাকে আসলে আপনাকে ফিল করতে হবে যে আমি এখন মানুষের চাপে আছি আসলে মানুষের চাপে আছি এটা নিজে কিছু স্বীকার করে না আমরা সবসময় করি কি আমরা প্রবলেমকে এড়াই যাই যে না আমার এটা হয়নি এটা এটা কোনো ব্যাপার না বা ডাক্তার দেখা গেলে আমার বলতে আর কোনো ব্যাপার নেই একটু ওষুধ খালে ঠিক হয়ে যাবে এটি কিন্তু আসলে খুব ভুল একটা ব্যাপার আমরা যদি প্রথমে ঠিক করে যে হ্যাঁ আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে যেহেতু আমি এটা ফিল করছি এবং এটা কারণে আমার সমস্যাগ্রস্ত হই যখনই কোনো মানসিক চাপ কাজ করে আমরা যে কাজটা করার কথা ঠিকভাবে সেটা আমি ঠিক মতো করতে পারছি না যেমন আমরা কারেন্ট চলে গেলে কি হয় কারেন্ট চলে আমরা মোবাইল চালাতে পারি না আমরা টিভি দেখতে পারি না কাজে ব্যাঘাত ঘটে না সেরকম কিন্তু মানসিক চাপই তো ইলেকট্রিসিটির উদাহরণ দিই যে মানুষের জীবনে কিন্তু মানসিক চাপ দুইভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে পজিটিভলি একটা হচ্ছে নেগেটিভলি যেমন আপনি যদি আপনারা যদি বলে যে কোনো একটা টাস্কের জন্য কিন্তু আপনার মধ্যে একটা চাপ কাজ করবে যেই কাজটা আমাকে রাত নটার মধ্যে জমা দিতে হবে এটা কিন্তু একটা পজিটিভ স্ট্রেস আবার এই কাজটা যদি আপনি যে সব কিছু চিল্লা পাল্লা করে উড়াই দিচ্ছেন সবার সাথে বাজেট করছেন সেটা হচ্ছে নেগেটিভ স্ট্রেস সো প্রত্যেকটা জিনিস আসলে উভয় দিকে আছে তো আপনার যখন এই ধরনের সুযোগ আসবে আপনি চেষ্টা করবেন মাইন্ডফুল থেকে কাজ করা আপনার যে বর্তমান পরিস্থিতি আছে সেটাকে আসলে নিজের মধ্যে নিয়ে যে হ্যাঁ আমি এখন এটার মধ্যে আসি আমি কি কাজটা করবো সেই কাজের মধ্যে রুটিন সেট করা আপনি প্রায়োরিটি সেট কিনে নেন যে এই এই কাজটা আমার আগে করতে হবে এই কাজটা আমি এরপরে করবো এভাবে প্রায়োরিটি সেট করে তারপর আপনি যদি রুটিন ফলো করেন বা আপনি যদি মানুষের কাছে সাহায্য নেন সাহায্য নেওয়া কিন্তু খুব ভালো ব্যাপার আপনার যে কাজটা আপনি পারেন না সেই কাজটা যদি অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ে একটু হেল্প নিয়ে কাজটা করতে পারেন কাজটা যেমন সুন্দর হবে সেই চেয়ে তবে মানুষের কিন্তু বুঝবে যে হ্যাঁ আপনার যে ল্যাকিংসটা আছে সেটা পূরণ করার জন্য আপনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন তো এটা কিন্তু আপনার কাজের জন্য খুব ভালো হবে তো এইভাবে কিন্তু আপনি নিজের কাজগুলো কি বলবো আরও ভালো করতে পারেন এবং সেই সাথে যেটা বলতে চাই যে এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা এখন লকডাউন শেষের পরিস্থিতি প্রায় তো আবার ভবিষ্যৎ হয়তো আবারও লকডাউন শুরু হয়ে যেতে পারে যদি পরিস্থিতি খারাপ হয় সরকার এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করছে আমি যতটুকু জানি তো আপনারা চেষ্টা করবেন এই লকডাউনের পূর্বে যে কোনোভাবে হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য যা করা দরকার আপনার যা করতে ভালো রাখে তা করে না আমি অবশ্যই বলবো কেউ সহজে ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য বা দূরে কোথাও না যাওয়ার জন্য কারণ দেখা গেলো যে আপনি যদি এখন বের হন আপনি আপনার নিজেকে না সাথে সাথে আপনার পরিবারের সদস্যকে কিন্তু আপনি একটা ভয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন যে কেউ আক্রান্ত হতে পারে তো চেষ্টা করবেন এই মুহূর্তে যতটুকু সম্ভব নিজের সেফ থেকে অন্যকে সেফ রাখা আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য আপনার যা করতে ভালো লাগে আপনি যা করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যা করতে আপনি পছন্দ করে আপনার মনকে শান্তি আসে এই জন্য কাজ করেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই যদি তারপরে কোনো সমস্যা হয় আপনি অবশ্যই সাইকোলজি সেবা নিতে পারেন আর আপনারা যেহেতু একটা ইভেন্ট শুরু করছেন আপনি ইভেন্টের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন আমি যেহেতু আপনাদের সাথে কথা বলছি আমি যতটুকু সম্ভব আমার ক্ষেত্রে যদি চেষ্টা করবো সাহায্য করার আর সর্বশেষ কথা একটাই বলতে চাই নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আপনি ভালো থাকবেন আপনি মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আপনার শরীর ভালো থাকবে আপনার আসলে পরিবেশ ভালো থাকবে আপনার আশেপাশে যারা থাকে তারা ভালো থাকবে তো নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নজর দেওয়াটা আসলে খুবই জরুরি তো আমি স্বপ্ন ইউর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আবারও ধন্যবাদ জানাই এর একটা ইভেন্ট শুরু করার জন্য এবং সেই সেই সবই অনুরোধ করবো কথা বলুন শেয়ার করুন নিজে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কিন্তু সহযোগী স্বীকার করতে চান না এবং আমরা যখন চেষ্টা করি যে যখন আমরা বলি যে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য যাচ্ছি কোন সাইকোলজি বা সাইকেট্রিস্টে সবাই কিন্তু এক ধাক্কাই বলে দেয় ও পাগল ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ যে সেটা কিন্তু প্রচন্ড একটা মানে আমরা কিন্তু সোশ্যাল স্টিগমা যেটা প্রচন্ড একটা ভুল একটা ধারণা যে কারো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে যে কারো যে কেউ মানসিক চাপের যে কেউ ডিপ্রেশনে পড়তে পারেন আপনার একটা ছোট্ট কাজই কিন্তু আপনার মনের মতো অনেক ধরনের ছাপ পড়তে পারে আপনি মনে করে দেখেন যে অতি ছোটবেলা যখন আমরা একদম স্কুল কলেজে যাওয়ার আগেই আমরা যখন বাচ্চা শিশু ছিলাম একদম মানে নাদান বাচ্চা যদি আমি বলি বলতে গেলে তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমাদের ছোট্ট কোনো একটা ঘটনা কিন্তু আমার মনের মতো অনেক সময় দাগ করে দেখা যায় যে আমার পেন্সিল যদি কেউ নিয়ে থাকে সেটা কিন্তু আমার মনে আছে আমাকে যদি কেউ ধাক্কা দিয়ে থাকে সেটা কিন্তু আমার মনে আছে আমার যদি আমার আমার খেলা যদি কেউ কিনে না দিয়ে থাকে বা চুরি করে থাকে সেটা কিন্তু আমার মনে থাকে তো একটা ব্যক্তির প্রত্যেক বয়সে কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো মনের মধ্যে ছাপ ফেলে ওই কষ্টটা কিন্তু আপনি সহজে বুঝতে পারেন না তো যখনই আপনার এই ধরনের ডিপ্রেশন ইনসম নিয়ে যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমাদের রুটিন চেঞ্জ হওয়ার কারণে ইনসমেন্ট এখন অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে আমি আবারও বলতে
এটা কিন্তু আমরা হচ্ছে মাইন্ডফুল হয়ে বলি যে আপনার বর্তমান যে পরিস্থিতি বর্তমান যে অবস্থা আছে সেটাকে আসলে বুঝতে চেষ্টা করা বা আপনি যদি দুপুরবেলা বা বিকেলবেলা কথা বসে থাকেন আপনি আসলে একটু খেয়াল করুন না যে আপনার জানলার বাইরে কি আছে কয়টা গাছ আছে কি কি গাছ আছে গাছের পাতাগুলো কেমন ডালপালা গুলো কেমন কি পাখি আছে ওখানে বসে বা কি ধরনের ফুল আপনার আশপাশে যদি দেখতে পারেন বা কোন ধরনের মানুষ বা আপনার আশপাশে ছাদে উঠে অনেক ধরনের মানুষ দেখা যায় কোন কোন রঙের কাপড় আছে আকাশে কি কি দেখা যাচ্ছে আকাশটা কেমন অনেক কিছুই করা যেতে পারে যখন আপনি এই ধরনের রাতের বেলা আপনি চেষ্টা করবেন যে সবার নিজের মনকে আসলে একটা জায়গায় স্থির করে দেয় এবং তারপর যদি আপনার খুব বেশি সমস্যা হয়ে যায় যেহেতু আমি প্রথমে বলছি ডিপ্রেশন এবং ইনসম নিয়ে এগুলো সবই কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে আপনার একটা বড় ধরনের একটা সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার দিকে নিয়ে যেতে পারে বা মেন্টাল ডিসর দিকে নিয়ে যেতে পারে আপনি অবশ্যই সাইকোলজির সেবা নেবেন আমি কান্তামর কেউ অনুরোধ করবো যদি আপনি বা আপনার নিকটস্থ বা অন্য কেউ যে কারো যদি এরকম সমস্যা দেখা যায় আপনি অবশ্যই বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি ফেসবুক পেজটা রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটও রয়েছে এবং ফেসবুকে আপনি বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি নামে একটা পেজ পাবেন আমি মাসুদ মরুমকে অনুরোধ করবো এই পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের ইভেন্ট পেজে তাতে হবে কি যে ধন্যবাদ যে কেউ যদি কোনো ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন পড়ে বা যদি অন্য কারো জন্য হয়েও আপনি কথা বলতে পারেন আমরা যথাবৎ যথাসম্ভব চেষ্টা করবো আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি কান্তামূলক আবারও ধন্যবাদ জানাই যে ইনসব নিয়ার ডিপ্রেশন স্ট্রেস অ্যাংজাইটি এইসব খুব বেশি পরিমাণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তো চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব নিজে ভালো থেকে এগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য আপনি যদি নিজে ভালো থাকেন আপনার মানসিক স্বাস্থ্য কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো থাকবে জি ভাইয়া অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ কথা বলার জন্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করার জন্য আসলে আমরা সবাই তো হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা নিয়ে এত বেশি টেনসড এবং এত বেশি কেয়ারফুল কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একদমই উদাসীন এবং আমরা এটাকে কোনো প্রবলেম হিসেবেই গণ্য করি না যেটা আগে থেকে হয়ে এসেছে তো এখন অনেক মানুষই সচেতন হচ্ছে এবং চেষ্টা করছে আশেপাশে মানুষকেও সচেতন করার তো আমরাও চাইবো যে সবাই সুস্থ থাকুক তাদের ভালো থাকুক এবং তাদের আশেপাশে মানুষগুলোকেও ভালো রাখুক তো ভাইয়া আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং এত থটফুল এবং হচ্ছে ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশন আমাদের হলো আমরা চাইবো এর পরবর্তীতেও আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করতে এবং আমরা আবার আপনাকে লাইভ কোনো অন্য কোনো টপিক নিয়ে হয়তো আপনার সাথে একাত্ম হতে চেষ্টা করব ভাইয়া আমি আবারও স্বপ্ন ইউথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যেটা হচ্ছে আপনারা পরিচালনা করছেন এবং সেই সাথে জীবনটা চালু করেছেন হাউ আর ইউ রিয়েলি এটা যেন শুভকামনা জানাই সেই সাথে আপনারা যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন তার জন্য যে কোনো ধরনের সাহায্য যদি প্রয়োজন পড়ে আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনাদের সাহায্য করার জন্য আমি স্বপ্ন ইউথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এই ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে সবাইকে একটা কথা বলতে চাই আপনার যে কোনো ধরনের মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি কথা বলুন শেয়ার করুন কথা বললে শেয়ার করলে আপনার মনের মধ্যে থেকে এই চাপটা আস্তে আস্তে চলে যাবে এবং আপনি ভালো ফিল করবেন এবং আমরা চেষ্টা করব আমরা সেটা আশা করি বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি থেকে যে স্কুল সাইকোলজি ফর কোয়ালিটি সিটিজেন এই কোয়ালিটি সিটিজেন তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কুল সাইকোলজি ইনশাল্লাহ কাজ করে যাবে এবং সেই সাথে আমরা স্বপ্ন ইউটিউবের সাথে পাবো হয়তো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে যে মানুষকে যে অবশ্যই ধন্যবাদ যে বাংলাদেশের মানুষকে কিভাবে আরো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যায় ধন্যবাদ ভালো থাকবে আমরা শেষ করে দিই আমরা আশা করব আমরা আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন এবং এরপর আবার দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে অন্য কোনো সময় এর মধ্যে আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন যাতে আমরাও এই সময় অনেক ভালো থাকতে পারি আসসালামু আলাইকুম